இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னோட மினி அக்வாபனிக்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போறோம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னோட ஃபிஷ்ன்றது கோல்டு ஃபிஷ் வந்து வளர்க்குறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிஷ் டேங்க் இந்த ஃபிஷ் டேங்க் வந்து வீட்ல ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் டூ டுவெண்ட்டி லிட்டர் பேரல் தான் வந்து நான் ஃபிஷ் டேங்கை வந்து ரெடி பண்ணிருக்கேன் இந்த ஃபிஷ் டேங்க் எப்படி பண்ணிருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ்எல்ஓ சாலி லிஃப்டிங் வால் ஃபுளோ சொல்லுவேன் இல்லையா அந்த மெத்தட்ல தான் வந்து இந்த ஃபிஷ் டேங்க் வந்து ரெடி பண்ணிருக்கேன் இதில் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் எடுத்து ஒரே லெவலில் தான் இருக்கும் ஏன்னா வாட்டர் எடுத்து அதிகமாகுது கம்மியாகுது இப்போது ஃபிஷ் டேங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாட்டர் பம்ப் வச்சுனாக்கா வாட்டர் எங்கேயாவது லீக் ஆச்சுனாக்கா நமக்கு வந்து வாட்டர் எடுத்து ஃபுல்லாக வந்து ட்ரெயின் பண்ணிச்சுன்னா ஃபிஷ் எடுத்து செத்துரும் அப்போ எஸ்எல்ஓ மெத்தடில் பண்ணுறப்போ எப்பவுமே வாட்டர் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே லெவலில் தான் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபிஷ்ஷோட வேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் மட்டும்தான் வந்து வெளியே வரும் ஃபிஷ் டேங்கில் வந்து வெளியே வர சாலிட் வேஸ்ட் வாட்டர் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டேரெக்டாக வந்து ஃபில்டர் போகும் இந்த ஃபில்டரில் வந்து ரேடியல் ஃப்ளோ ஃபில்டர்ன்றது ரெடி பண்ணியிருக்கேன் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற டுவெண்ட்டி லிட்டர் வாட்டர் கேனில் தான் வந்து ரேடியல் ஃப்ளோ ஃபில்டர்ன்றது பண்ணியிருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாலிட் வேஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணும் இது வந்து சாலிட் வேஸ்ட் ரிமூவல் சொல்லலாம் இல்லை சாலிட் வேஸ்ட் செப்பரேட்டர் கொடுன்னு சொல்லலாம் இதில் சாலிட் வேஸ்ட் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா க்ரோ பெட் போகும் ஃபில்டர் பண்ண வாட்டர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் வாட்டர் எடுத்து மீடியா பெஸ்ட் க்ரோ பெட் வரும் இந்த க்ரோ பெட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணு பக்கெட்டில் வந்து மீடியா பெஸ்ட் க்ரோ பெட் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் எப்படின்னாக்கா அந்த மீடியா எடுத்து முக்கா ஜல்லி இருக்கு இல்லையா அந்த முக்கா ஜல்லி தான் வந்து நம்ம மீடியா வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் ஃபில்டர் எடுத்து வர வாட்டர் எடுத்து நான் செப்பரேட்டாக வந்து க்ரோ பெட் கொடுத்துருக்கேன் எப்பயுமே வந்து செப்பரேட்டாக வந்து கொடுங்க ஏன்னா ஒரு இப்போ க்ரோ பெட்லேருந்து இன்னொரு க்ரோ பெட்டு கனெக்ஷன் எடுத்து கொடுக்காதீங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு க்ரோ பெட்டில் உங்களுக்கு நீங்கள் செடின்றது வைக்கிறீங்கன்னா அது வாட்டர் எடுத்து எடுத்துக்கிட்டு மீதி நியூட்ரிஷனை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அடுத்த க்ரோ பெட் போகும் அந்த மாதிரி போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூட்ரிஷன் எடுத்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ அந்த பிளான்ட் எடுத்துச்சுன்னா இன்னொரு பிளான்ட் வந்து நியூட்ரிஷன் கிடைக்காது உங்களுக்கு ஸ்லோவாக க்ரோத் இருக்க மாதிரி இருக்கும் சில டைம் வந்து உங்களுக்கு சரியாக பிளான்ட் எடுத்து வளராது அதனால் எப்பயுமே வந்து தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக வந்து ஒரு ஃபில்டர் வந்து ஃபில்டரில் இருந்தோ இல்லை வந்து டேரெக்டாக வந்து ஃபிஷ் டேங்கில் வந்து கொடுக்குறீங்க அப்படின்னாக்கா செப்பரேட்டாக வந்து உங்களுக்கு க்ரோ பெட் எடுத்து கொடுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பிளான்ட்டுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக நியூட்ரிஷன் எடுத்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் யூஸ்டு நியூட்ரிஷனுக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக நியூட்ரிஷனுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்படி நியூட்ரிஷன் எடுத்து பிளான்ட்டுக்கு சரியாக கிடைச்சா தான் உங்களுக்கு பிளான்ட் எடுத்து கண்டிப்பாக நல்லா வளரும் இப்போ மூணு க்ரோ பெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியா பேஸ்டு க்ரோ பெட் மூணு பக்கெட்டில் வந்து வாட்டர் எடுத்து போகுது அதில் வந்து வர வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக நான் சம்பு கொடுக்கல அதுக்கு முன்னாடி என்எஃப்டி க்ரோ பெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது இந்த சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்எஃப்டி க்ரோ பெட் அதுக்கப்புறம் மீடியா பேஸ்ட் ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி தான் இந்த சிஸ்டம் எடுத்து பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த மூணு பக்கெட்லேருந்து வர வாட்டர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணு ஹோல்ஸில் வந்து நான் விட்டுருக்கேன் அப்புறம் மீதி நாலு ஹோல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செடி எடுத்து வைக்க போகிறேன் இப்போ இதுலேருந்து வர வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்எஃப்டிலேருந்து வர வாட்டர் எடுத்து சம்புக்கு போகும் இந்த சம்பு வந்து செவன்ட்டி லிட்டர் பேரலில் வந்து சம்பு எடுத்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாட்டர் பம்ப் கெப்பாசிட்டி எடுத்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் வாட்டர் கெப்பாசிட்டி எடுத்து வாட்டர் பம்ப் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வாட்டர் பம்ப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபிஷ் டேங்க் போகும் ஃபிஷ் டேங்க்லேருந்து திரும்ப சேம் ப்ராசஸ்ன்றது நடக்கும் எப்படி ப்ராசஸ் திரும்ப வந்து பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிஷ் டேங்க் இருக்குது ஃபிஷ் டேங்க்லேருந்து வாட்டர் எடுத்து ஃபில்டர் போகும் ஃபில்டர்லேருந்து க்ரோ பெட் போகும் க்ரோ பெட்லேருந்து என்எஃப்டி க்ரோ பெட் என்எஃப்டிலேருந்து திரும்ப சம்புக்கு போகும் சம்புலேருந்து திரும்ப ஃபிஷ் டேங்க் இந்த இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் வந்து எப்படி அக்கோபனி சிஸ்டம்ன்றது பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஃபிஷ் டேங்க்ன்றது எப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் எஸ்எல்ஓ யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எஸ்எல்ஓ எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றது டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரேடியல் ஃப்ளோ ஃபில்டர்ன்றது எப்படி பண்ணலாம் அப்புறம் செடின்றது வச்சு நான் இன்னொரு வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து நெக்ஸ்ட் அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனாக்கா மறக்காமல் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன டவுட்னால் வந்து கேளுங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நான் வீடியோ எடுத்து